ఎక్కువపోతున్నటువంటి లెసను నైన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో సిక్స్త్ లెసన్ అండి మై చైల్డ్హుడ్ అనేటటువంటి లెసన్ ఇది అబ్దుల్ కలాం గారి బయోగ్రఫీ అండి సో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ లెసన్ వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ అనేటటువంటి ఒక బుక్లో నుంచి కొంత భాగాన్ని మనకి లెసన్గా ఇవ్వడం జరిగింది అబ్దుల్ కలాం గారి స్కూల్ డేస్లో జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ని సరే చూద్దాం ఏముందో ఐ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ టు ఆ మిడిల్ క్లాస్ తమిళ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ద ఐలాండ్ టౌన్ ఆఫ్ రామేశ్వరం ఇన్ ద ఎస్ట్ వైల్ మద్రాస్ స్టేట్ సో అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్తున్నారండి ఆయన అంట పూర్వము మద్రాసుగా పిలువబడినటువంటి రాష్ట్రం ప్రస్తుతం చెన్నైగా పిలుస్తున్నారు కదండి సో పూర్వం మద్రాస్ అని పిలిచేవాళ్ళనమాట ఆ రాష్ట్రంలోని ఆయిలాండ్ టౌన్ అయినటువంటి రామేశ్వరంలో ఒక మధ్యతరగతి తమిళ కుటుంబంలో పుట్టాను నేను అని చెప్పేసి అంటున్నారు అబ్దుల్ కలాం గారు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ మై ఫాదర్ జైనుల్లాబ్దీన్ సో అబ్దుల్ కలాం గారి ఫాదర్ పేరు జైనుల్లాబ్దీ జైనుల్ జైనుల్లాబ్దీన్ అండి సారీ జైనుల్లాబ్దీన్ హ్యాడ్ నైదర్ మచ్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ నార్ మచ్ వెల్త్ సో ఆయన అంత చదువుకున్న వ్యక్తి కాదు అలాగని పెద్ద సంపాదన కలిగిన వ్యక్తి కూడా కాదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు డిస్పైట్ దీస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ హీ ప్రొసెస్డ్ గ్రేట్ ఇన్నేట్ విజిడమ్ అండ్ ట్రూ జనరాసిటీ ఆఫ్ స్పిరిట్ అయితే ఇన్ని డిజడ్వాంటేజెస్ ఉన్నప్పటికీ సో మా నాన్నగారి యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే బై బర్త్డే ఆయన కొంత జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నారు అంటే పుట్టుకతోనే ఆయన కొంచెం జ్ఞాన సముపార్జన అనేది జరిగింది అంతేకాదు చాలా మర్యాదస్తుడు ట్రూ జనరాసిటీ ఆఫ్ స్పిరిట్ కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఉదార స్వభావం కలిగినటువంటి వ్యక్తి సో గొప్ప సహజమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అని చెప్పేసి వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పడం జరిగింది ఈ హ్యాడ్ అండ్ ఐడిల్ హెల్ప్మేట్ ఇన్ మై మదర్ యాషియమ్మ సో వాళ్ళ నాన్నగారికి ఒక ఐడిల్ హెల్ప్మేట్ సో అంటే లైఫ్ పార్ట్నర్ అండి సో ఆమె ఎవరు అబ్దుల్ కలాం గారి మదర్ ఆమె పేరు వచ్చేసి ఆషియమ్మ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఓకే ఐ డు నాట్ రీకాల్ ద ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ షీ ఫెడ్ ఎవ్రీడే బట్ ఐ ఆమ్ క్వైట్ సర్టెన్ దట్ ఫార్ మోర్ అవుట్ సైడర్స్ ఎయిట్ విత్ అస్ దాన్ ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ పుట్ టుగెదర్ అయితే ఈ ఆషియమ్మ గారి యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఆమె ప్రతిరోజు ఎంతో మందికి భోజనం పెడుతుందంట సో రోజుకి ఎంతమందికి భోజనం పెడుతుందో నాకు కనీసం ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పడానికి కూడా గుర్తులేదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అయితే మా సొంత కుటుంబంలో సభ్యులందరికంటే బయట వ్యక్తులతోనే ఎక్కువ బయట వ్యక్తులకే ఎక్కువ ఎక్కువ మంది తింటారు మా ఇంట్లో అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు అబ్దుల్ కలాం గారు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ అండి ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ మెనీ చిల్డ్రన్ అ షార్ట్ బాయ్ విత్ రాదర్ అన్డిస్టింగ్విష్డ్ లుక్స్ బాన్ టు టాల్ అండ్ హ్యాండ్సమ్ పేరెంట్స్ సో మా కుటుంబంలో చాలామంది పిల్లలు ఉన్నాం మేము అయితే వాళ్ళలో నేను ఒకడిని అయితే నేను చాలా షార్ట్ బాయ్ని అంతేకాదు చూడటానికి అంత అందంగా కూడా ఉండను సో అయితే మా నాన్నగారు అయితే మా నాన్నగారు అమ్మగారు అయితే చాలా టాల్గా ఉంటారు సో మా నాన్నగారు మా అమ్మ చాలా చూడటానికి కూడా చాలా అందంగా ఉంటారు అందమైన తల్లిదండ్రులకు నేను పుట్టాను కానీ నేను మాత్రము చాలా షార్ట్గా చూడటానికి అంత అందంగా కనిపించను అని చెప్పేసి అన్నారనమాట సో ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఏవి వాళ్ళ పేరెంట్స్ రాలేదన్నట్టుగా చెప్తున్నారు వీ లివ్డ్ ఇన్ అవర్ యాన్స్ట్రల్ హౌస్ విచ్ వాజ్ బిల్డ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద నైన్టీన్త్ సెంచరీ సో పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో నిర్మించినటువంటి వాళ్ళ పూర్వీకుల ఇంట్లో అబ్దుల్ కలాం గారు వాళ్ళ మమ్మీ డాడీతో కలిసి ఉంటున్నారంట ఓకే ఇట్ వాజ్ ఎ ఫెయిలీ ఏ లార్జ్ పక్కా హౌస్ మేడ్ ఆఫ్ లైమ్ స్టోన్ అండ్ బ్రిక్ ఆన్ ద మాస్క్యూ స్ట్రీట్ ఇన్ రామేశ్వరం అయితే వాళ్ళు ఉంటున్నటువంటి ఇల్లు రామేశ్వరంలోని మసీదు వీధిలో సున్నపరాయి ఇటుకలతో నిర్మించినటువంటి ఒక పక్కా ఇల్లు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ మై ఆస్ట్రే ఫాదర్ యూజ్ టు అవాయిడ్ ఆల్ ఇనెసెన్షియల్ కంఫర్ట్స్ అండ్ లగ్జరీస్ హవ్ ఎవర్ ఆల్ నెసెసిటీస్ వర్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెడిసిన్ ఆర్ క్లాత్స్ సో అబ్దుల్ కలాం గారి నాన్నగారు అనవసరమైనటువంటి సౌకర్యాలు కానీ విలాసాలు కానీ దూరంగా ఉండేవాళ్ళంట పిల్లల్ని కూడా దూరంగా ఉంచేవాళ్ళంట అయితే అవసరాలను మాత్రం సమకూర్చేవాళ్ళంట అవసరాలు అంటే ఆహారం మందులు బట్టలు వీటి పరంగా అవసరమైనవి మాత్రము ఎప్పటికప్పుడు అరేంజ్ చేసేవాళ్ళనమాట ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ వుడ్ సే మైన్ వాజ్ ఆ వెరీ సెక్యూర్ చైల్డ్ బోత్ మెటీరియల్లీ అండ్ ఎమోషనల్లీ వాస్తవానికి నా బాల్యం గురించి చెప్పాలంటే భౌతికంగా కానీ ఎమోషనల్గా కానీ భావోద్వేగపరంగా కానీ సో నేను చాలా సెక్యూర్ చేయడని అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అబ్దుల్ కలాం గారు ఓకే రైట్ ఎస్ నెక్స్ట్ అండి థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్ బ్రోక్ అవుట్ ఇన్ నైన్టీన్
For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. So, Abdul Kalam Gari ki ardhan kaale danta. So, I need ardhan ka, <coughs> sorry, and day. Evishi ardhan kaale dante. Chinta pandu vittanal ki market lo akasmat ga demand ani di ochinda armata. Aa demand asal ye karna lo allo aadi kanta demand ochinda ne evishi mu Abdul Kalam Gari ki ardhan kaale do anje pesar nar. Chinta pallad ga onna prachipti nar gaavat. So I used to collect the seeds and sell them to a provision shop, provision shop on Moscow Street. So Abdul Kalam Gari koda andar to baato. I tamarind seeds ne collect jesi masir vidlo ne provision shop lo amya valla anta. Okay. A day's collection would fetch me the princely sum of one anna. So rose ki ayna zaykarin chne twenty a tamarind seeds amite Abdul Kalam Gari ki vaka anna ochche dar mata. So, if you have a price, you can get a price for the price. That's the provision shop. Okay. My brother-in-law, Jalaluddin, would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. So, brother-in-law is Bawa. And his name is Jalaluddin. So, Abdul Kalangari is Bawa. So, what do you think of Abdul Kalangari? What do you think of Abdul Kalangari? What do you think of Abdul Kalangari? पेपर लो वस्तु उन्हें क्या बोलते हैं? तरवाता वाटनी अब्दुल कलंगर की इंटरेस्ट पेरी पोई विनी विनी आयने दिना मनी अनेट ट्वेंटी पत्रिकलो हेडलाइंस रूप में लो प्रचुरिच प्रचुरिंच नेट ट्वेंटी पब्लिश नेट ट्वेंटी आर्टिकल्स अन्य आयने चर्वी तेल्स कुन्य वालन मार्टा इंटरेस्ट पेरी पोई ओके राइट आवर � so, the effect of this is not that the effect of the Abdul Kalam is not that the effect of the Abdul Kalam is not that. But soon India was forced to join the allied forces and something like a state of emergency was declared. And the first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwaram station. But in the case of Bharat Mitra Rajyala Sainyalalo, Bharat Mitra Rajyala Sainyalalo Sainyalalo Cherali Cherali रावण तो एमर्जेंसी विदिन चारण मार्ट अपटलो, सो आवर्ड वालो माना इंडिया कोड़ा, सो माना इंडिया यावर कहीं थे यावर तो वहीं थे स्नेह पूर्वक ना उठन दो, सो वाला साइनिंग लो माना इंडिया के संबंध नेट वन्टा साइनिंग कोड़ा चेयर आ रही अंचे पेसी पिलपुर रावण तो इंडिया लो एमर्जेंसी निविदिन स so, Abdul Karangar ki dilsunan tu varku, first world war effect ayite adi anche pesi chiptu naru. Rameshwaram meda world war effect ayite, a train su, a peita mo anche pesi anche naru maata. Ok, ikat allied forces ande, armies of UK, USA and Russia will ande. Velu to, mana India anu koda, a army to kalisi iddham lo participate chema anche pesi anche naru maala emergency declare chayita anche naru maata. Ok, right. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. That is, Rameshwaram and Dhanushkodi are the Rameshwaram road. So, if you don't stop the rail, you will be able to cut the rail and cut the rail and cut the rail. So, in this paper, you will be able to circulate the papers in the Rameshwaram and Abdul Kalangar family. So, we will share this issue. That forced my cousin Sam Sudin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for helping hand to catch the bundles and as if naturally I filled the slot. So Rameshwaram lo vata patre ke lone company chese netwanti job chas nevarante Abdul Kalam gari bandhu ei netwanti Sam Sudin anmat. Aithe pinto mundha te railway station lo ko paper lo chay itam tis ko nele circulate chese aval. Kani puru kadul tona train lo anche papers visa asnare ka bate akarvar ta akarvar padi poto oni anmat. So, that means helper is going to be able to get the help. So, that helper is going to be able to get the help of Abdul Kalangar to fill the slot of Sam Shuddin. Okay, right. Sam Shuddin helped me earn my first wages. That means Sam Shuddin and Abdul Kalangar are the first two salary and wages. So, that means Abdul Kalangar is going to share the share. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. So, at the same time, I will be able to earn my own money for the first time. I will be able to earn my own money for the first time. I will be able to earn my own money for the first time. 
నేను సంపాదించినటువంటి ఫస్ట్ శాలరీని అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అబ్దుల్ కలాం గారు ఓకే అండి ఫోర్త్ పారాగ్రాఫ్ చూద్దాం ఎవ్రీ చైల్డ్ ఈజ్ బోర్న్ విత్ సమ్ ఇన్హెరిటెడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇన్ టు ఎ స్పెసిఫిక్ సోషియో ఎకనామిక్ అండ్ ఇమోషనల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ ట్రైన్ ఇన్ సర్టెన్ వేస్ బై ఫిగర్స్ ఆఫ్ అథారిటీ అయితే ప్రతి చైల్డ్ కూడా కొన్ని వారసత్వ లక్షణాలతో ఒక నిర్దిష్ట సామాజిక ఆర్థిక మరియు భావోద్వేగాల వాతావరణంలో జన్మిస్తాడు మరియు అక్కడ ఉన్నటువంటి సోటేన్ ట్రైన్డ్ పీపుల్స్ ద్వారా కొంత శిక్షణ కూడా పొందుతాడనమాట సో అక్కడ ఉన్నటువంటి అథారిటీ పీపుల్ అధికారులు ఉంటారు కదండి అధికార వ్యక్తులు అక్కడ అంటే ప్రతి ప్లేస్ని పరిపాలించేటటువంటి కొంతమంది అధికారులు ఉంటారు సో అలాంటి అధికార వ్యక్తుల చేత కొన్ని విధాలుగా కొన్ని శిక్షణను కూడా పొందుతాడనమాట ఓకే ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండాలని సో వాతావరణంలోనే చుట్టూ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ మనుషుల మధ్యలో నుంచే కొన్ని నేర్చుకుంటారని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట అంతే కదండి మనం ఏ ఏరియాలో పెరిగామో ఆ ఏరియా యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మన మీద ఉంటుంది అనమాట అందరూ అన్ని రకాల పర్సన్స్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓకే రైట్ ఐ ఇన్హెరిటెడ్ హానెస్టీ అండ్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఫ్రమ్ మై ఫాదర్ సో అదేవిధంగా అబ్దుల్ కలాం గారు నిజాయితీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ క్రమశిక్షణ సో ఇవన్నీ కూడా వారసత్వంగా వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి పొందారంట ఫ్రమ్ మై మదర్ ఐ ఇన్హెరిటెడ్ ఫెయిత్ ఇన్ గుడ్నెస్ అండ్ డీప్ కైండ్నెస్ అండ్ సో డిడ్ మై త్రీ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్ అయితే అబ్దుల్ కలాం గారు వాళ్ళ మదర్ దగ్గర నుంచి మంచితనాన్ని ఇతరుల మీద దయా జాలి చూపించటం విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండటాన్ని వారసత్వంగా పొందారంట అబ్దుల్ కలాం గారే కాదు అబ్దుల్ కలాం గారితో పుట్టినటువంటి సిబ్లింగ్స్ ముగ్గురు సోదరులు ఉన్నారంట సో అంతేకాకుండా ఒక సోదరి కూడా ఉందనమాట ఒక సిస్టర్ త్రీ బ్రదర్స్ వీళ్ళు కూడా ఈ క్వాలిటీస్ అన్నింటిని కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి ప్రొసెస్ చేశారు అని చెప్పేసి పొందారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఐ హ్యాడ్ త్రీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ మై చైల్డ్హుడ్ అయితే అబ్దుల్ కలాం గారికి చిన్నతనంలో ముగ్గురు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళంట సో వాళ్ళు ఎవరు అంటే రామనాథ శాస్త్రి అరవిందన్ అండ్ శివ ప్రకాశన్ వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా అబ్దుల్ కలాం గారికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట చైల్డ్హుడ్ టైంలో ఆల్ దీస్ బాయ్స్ వర్ ఫ్రమ్ ఆర్థోడాక్స్ హిందూ బ్రాహ్మణ్ ఫ్యామిలీ సో వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా హిందూ బ్రాహ్మణ ఫ్యామిలీకి చెందినటువంటి వాళ్ళు హిందూ కుటుంబ హిందూ బ్రాహ్మణ కుటుంబానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు అనమాట అబ్దుల్ కలాం గారేమో ముస్లిం యాజ్ అ చిల్డ్రన్ యాజ్ చిల్డ్రన్ నన్ ఆఫ్ అస్ ఎవర్ ఫెల్ట్ ఎనీ డిఫరెన్స్ అమాంగెస్ట్ అవర్ సెల్స్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ రిలీజియస్ డిఫరెన్సెస్ అండ్ అప్బ్రింగింగ్ సో చిన్నప్పుడు ఈ పిల్లల్లో వాళ్ళ వాళ్ళ వేరే వేరే మతాలకు చెందిన వాళ్ళు అయినప్పటికీ ఆ మత విభేదాలు అలాంటివి ఏవి ఉండేవి కాదంట ఎందుకంటే వాళ్ళు పెరిగినటువంటి విధానం వాళ్ళ పేరెంట్స్ పెంచినటువంటి విధానము వాళ్ళల్లో ఎటువంటి తారతమ్యాలు వ్యత్యాసాలు చూపించేలాగా వాళ్ళు పెరగలేదనమాట అందుకనే రిలీజియస్ డిఫరెన్సెస్ ఏవి కూడా వాళ్ళ పెరిగిన వాతావరణంలో లేవు అందుకనే వాళ్ళ ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ లాగా చాలా బాగా ఉన్నాం మేము ఎలాంటి తారతమ్యాలు లేకుండా అని చెప్తున్నారు అబ్దుల్ కలాం గారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ రామనాథ శాస్త్రి వాజ్ ద సన్ ఆఫ్ పక్షి లక్ష్మణ శాస్త్రి ద హయ్యెస్ట్ సారీ ద హై ప్రీస్ట్ ఆఫ్ ద రామేశ్వరం టెంపుల్ నిజానికి రామనాథ శాస్త్రి రామేశ్వర ఆలయంలో ప్రధాన అర్చకుడైనటువంటి పక్ పక్షి లక్ష్మణ శాస్త్రి యొక్క కుమారుడు చూడండి ప్రధాన అర్చకుడు అంటే వీళ్ళు ఇంకా ఆర్థోడాక్స్గా ఉంటారు అనమాట కట్టుబాట్లు అవి ఇవి అని చెప్పేసి లేటర్ హీ టుక్ ఓవర్ ద ప్రీస్ట్ హుడ్ ఆఫ్ ది రామేశ్వరం టెంపుల్ ఫ్రమ్ హిజ్ ఫాదర్ సో ఆ తర్వాత రామేశ్వరం ఆలయ ప్రధాన అర్చకత్వాన్ని ఆ అర్చకత్వ బాధ్యతలను ఈ రామనాథ శాస్త్రి స్వీకరించడం జరిగిందనమాట వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ అండి అరవిందన్ వెంట్ ఇన్ టు ద బిజినెస్ ఆఫ్ అరేంజింగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫర్ విజిటింగ్ పిలిగ్రమ్స్ అండ్ శివప్రకాశం బికే ఆ క్యాటరింగ్ కాంట్రాక్టర్ ఫర్ ద సదరన్ రైల్వేస్ అరవిందన్ అనేటటువంటి వ్యక్తి మాత్రం ఈ యాత్రికులకు ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఏర్పాటు చేసేటటువంటి బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ చేశాడంట అదేవిధంగా శివప్రకాశం మాత్రం దక్షిణ రైల్వేలో క్యాటరింగ్ కాంట్రాక్టర్గా సెటిల్ అయ్యారంట సో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అలా సెటిల్ అయ్యారని చెప్తున్నారు డ్యూరింగ్ ద యాన్యువల్ శ్రీ సీతారామ కళ్యాణం సెర్మని అవర్ ఫ్యామిలీ యూజ్ టు అరేంజ్ బోట్స్ విత్ అ స్పెషల్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ క్యారింగ్ ఐడియల్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఫ్రమ్ ద టెంపుల్ టు ద మ్యారేజ్ సైట్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది పాండ్ కాల్డ్ రామ తీర్థ విచ్ వాస్ నియర్ అవర్ హౌస్ సో యాన్యువల్ అంటే సంవత్సరంలో జరి ఒకసారి జరుపుకునేటటువంటి ఈ శ్రీతారామ కళ్యాణం ఈ సందర్భంగా అబ్దుల్ కలాం గారి కుటుంబంలో వాళ్ళు ఆలయం నుండి ఈ సీతారాములు వారి కళ్యాణం జరిగేటటువంటి ప్లేసు
Understand? Yes. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. So Ramayana Loni Sangatanalu, uh, Pravakta, Muhammad Pravakta Jivatam Loni Sangatanalu, so Vela, Amagaru, Nana Magaru, Valakutumu Loni Pilandrake, bedtime stories like a Chepeva Armada. So Muhammad Pravakta Gunji Chepeva Lu, so Ramayana Loni Kuni, situation to Sangatan Buddha Chepeva Armada. So Pilani Alla Penjalandi. One day, when I was in the fifth standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I think that one day, the Rameshwaram Elementary School, lo, I do that because the a school ki kotga ok teacher raudan jari nanta. Okay, right. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row, front row next to Ramanada Sastri. I think Abdul Kalam Garu. I am a Muslim represent Chase Vedanga, Okotopin in the Rincha Lamata, and take up on a Ramana the Sastri, Pakane, Mundu or Sulone, Pudu Kuchinava and Mata, Ramana the Sastri, Mundu or Slokuchinava, Ramana the Sastri Pakane, Abdur Kalanga, Pudu, Kuchinava and Mata. So who wore a sacred thread? So sacred thread Dante, Janjamande, Brahman family some mention at twenty with the other Ramana the Sastri, Athanemo, Tana religion and reprint Chase Laga, Jendim Veskinavadu, Abdur Kalanga Remo, Capet Kinavalanta. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. I think that the teacher was a teacher who was a Hindu Puja and a Muslim Kurra to Kalsi Puchodani. He was a teacher who was a Okay, tolerate Chay like Poyad. Yes, in accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. He was a teacher who Society law, up to now, social ranking prakaram, Brahmin lo, alaga category category ga, well, first priority, second priority, alaun dey ga So, a prakang, a prakaram ga pillal ni deal cheetum chase order mat. Andhka ne, so no well, when kala kuchh chhonje pesi, Abdul Kalam ga ni, when ka pinch lo ki, pump pinch tan jariyendar mat. Okay, pillal lo le de alanti differentiations, e teacher lo andhma li. I felt very sad, and so did Ramana the Shastri. So Abdul Kalam ga ki chala baad kalgindar mat. Antega the Abdul Kalanga friend and twenty Ramana the Shastri Koda, Chala Badakal Gindanta. Sorry. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. So Nenu Chivari Varslovuna na seat to Marina Pudu. So Ramana the Shastri no Chusi Papum Purtiga Elai Pedu weeping downcast chala sad guy pedan mata. Chala depressed guy paired, so on Chapesi Chapter. So Athanu Nenu, Chever City Valley Kuchu Napu, Ravana the Shastri, Navaipu Edis to choose net twenty Achitramu, so Napai, Oka Marupurani, Mudraves in the Sasutman Mudraves in the Najivitam Ripu Machpolenu, I imagine a particular canipistone under the Kalamus Kundi and Atlaga, Chapter. After school, we went to home and told our respective parents about the incident. So school I penthra, either will like a list, school as a in Vishani, Varivar Talitan Tuliki. We were in Charanta, a parent and Lakshmana Sastri summoned the teacher. So Lakshmana Sastri, the Venomentane, teacher, ni Philippine Charanta, summoned and Philippine Stamandi. And in our presence, told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. So Masa Maksham Lone, our teacher, ni Lakshmana Sastri Ladigadanta. Samajika Asamanatalu, Mata Sahanamu, Ilanti Vishalu, Vishan Visha sorry, Visham and Buddha Nadilanti any social inequalities, Ilanti and Buddha, Vishapurita Mina twenty, Ilanti Tartha Mialu, Amaika Pillala Manasulo, Ilaga Spreche Du and Chapesi Gatiga, Warning Koda I Charantandi, Lakshmana Sastriga. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Antega. Teacher, Shama Pan Chapali and Wood Adigadan Mata. Shama Pan Chapapote, he part salani, Dwipani Udlesi, Velipaval and Jepesi, straight guy and Mokame the Chapter Jariginanta. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Sastri conveyed ultimately reformed this young teacher. Upa there with an Apartan Gu, Pachata Partame Kakunda, Lakshmana Sastri Garu, Chipin at twenty, Chase at twenty, the Motam Koda, he young teacher in at twenty, he Upa there with Mela. Chala Balawan attend influence to inch to make a kunda than a some screen in the Koda and Chepes and Hadan Mata. Swathan Lok, Mark Nikoda, the Scotch in the Anchepesi, Antenor, Ekra School, Choda Chandi, so Abdul Kalanga Ekakuchon and Naru, so Ituaipu, Ituaipu, Andragoda, Brahmin Seonarandi. 
నెక్స్ట్ అండి ఎయిత్ పారాగ్రాఫ్ చూద్దాం సో దీంట్లో ఏముందో చూద్దాం ఆన్ ద హోల్ ద స్మాల్ సొసైటీ ఆఫ్ రామేశ్వరం వాజ్ వెరీ రిజిడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సోషల్ గ్రూప్స్ మొత్తం మీద రామేశ్వరంని చిన్న సమాజం ఏదైతే ఉందో వివిధ సామాజిక వర్గాల విభజన విషయంలో చాలా కఠినంగా ఉండేదనమాట ఓకే సామాజిక వర్గాలు అంటే తెలుసు కదండి వేరే రిలీజియన్ వేరే కాస్టు ఇలాగనమాట హవెవర్ మై సైన్స్ టీచర్ సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ దో అన్ ఆర్థోడాక్స్ బ్రామిన్ విత్ అ వెరీ కన్జర్వేటివ్ వైఫ్ వాజ్ సంథింగ్ ఆఫ్ అ రెబల్ అయితే అబ్దుల్ కలాం గారి సైన్స్ టీచర్ అయినటువంటి శివ సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ గారు చాలా శివ సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ గారు అతని వైఫ్ వచ్చేసి చాలా సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి వైఫ్ అనమాట అంత స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అవి ఇవి కలిగినటువంటి సనాతన బ్రాహ్మణ కుటుంబానికి చెందినటువంటి లేడీ అనమాట ఆమె అలాంటిది అయినప్పటికీ కూడా సైన్స్ టీచర్ శివ సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ మాత్రము చాలా ఒక రెబల్ అనమాట ఇలాంటివి అంటే ఆర్థోడాక్స్ పేరుతో పిచ్చి పిచ్చి అన్ని చేయకూడదు అనేటటువంటి ఒక తిరుగుబాటు కలిగినటువంటి వ్యక్తి అనమాట ఓకే రైట్ సో అయినా వాళ్ళిద్దరూ ఒకే చోట కలిసి ఉంటున్నారు హస్బెండ్ వైఫ్ లాగా హీ డిడ్ హీస్ బెస్ట్ టు బ్రేక్ సోషల్ బ్యారియర్స్ సో దట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ వేరీ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కుడ్ మింగిల్ ఈజీలీ సో విభిన్న నేపథ్యాలకు చెందినటువంటి వ్యక్తులు విభిన్న కులాలు కాస్ట్లు రిలీజియన్స్కి చెందినటువంటి వ్యక్తులు సులభంగా సమాజంలో కలిసిపోవడానికి అడ్డంకగా ఉన్నటువంటి తారతమ్యాలను పూర్తిగా సొసైటీలోంచి రిమూ రిమూవ్ చేయడానికి తన వంతు కృషి తాను చేసేవాళ్ళంట ఈ సైన్స్ టీచర్ ఓకే హీ యూజ్ టు స్పెండ్ అవర్స్ విత్ మీ అండ్ వుడ్ సే కలా ఐ వాంట్ యూ టు డెవలప్ సో దట్ యూ ఆర్ ఆన్ పార్ విత్ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఆఫ్ ద బిగ్ సిటీస్ సో ఆయన కలం గారితో చాలా గంటలు తరబడి మాట్లాడేవాళ్ళంట స్పెండ్ చేసేవాళ్ళంట అంతేకాదు కలాం గారికి చెప్పేవాళ్ళంట కొన్ని మంచి మాటలు కూడా ఏమని కలాం నువ్వు పెద్ద నగరాల్లో ఉన్న ఉన్నత విద్యావంతులతో సమానంగా అభివృద్ధి చెందాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి అబ్దుల్ కలాం గారిని ఎప్పుడూ ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళనమాట ఓకే నైన్త్ పారాగ్రాఫ్లో ఏముందో చూద్దాం వన్ డే హీ ఇన్వైటెడ్ మీ టు హిజ్ హోమ్ ఫర్ అ మీల్ హిజ్ వైఫ్ వాజ్ హారిఫైడ్ అట్ ద ఐడియా ఆఫ్ అ ముస్లిం బాయ్ బీయింగ్ ఇన్వైటెడ్ టు డైన్ ఇన్ హర్ రిచువల్లీ ప్యూర్ కిచెన్ ఒకరోజు అబ్దుల్ కలాం గారిని వాళ్ళ యొక్క సైన్స్ మాస్టర్ ఇంటికి భోజనానికి పిలిచాడు అనమాట అయితే ఆ సైన్స్ మాస్టర్ యొక్క వైఫ్ చాలా ఆర్థోడాక్స్ కదండి సో ఆమె వంటగదిని చాలా పవిత్రమైనటువంటిదిగా భావించింది సో అబ్దుల్ కలాం గారు రావటం భోజనాన్ని చూసి ఇంత పవిత్రమైనటువంటి వంటగదిలోకి ఒక ముస్లిం అబ్బాయిని తీసుకురావటం ఏమిటి అని చెప్పేసి సో వంటగది అంతా అపవిత్రమైపోయిందని చెప్పేసి రిలీజియన్కి ఎగినిస్ట్గా ఉందని చెప్పేసి తెగ భయపడిందంట ఆమె షీ రిఫ్యూజ్ టు సో మీ విత్ సారీ షీ రిఫ్యూజ్ టు సో మీ ఇన్ హర్ కిచెన్ సో ఆమె తన వంటగదిలో నుంచి వస్తువులు నాకు వడ్డించడానికి నిరాకరించింది శివసుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ వాజ్ నాట్ పెట్రూక్డ్ నాట్ డిడ్ హీ గెట్ యాంగ్రీ విత్ హీజ్ వైఫ్ బట్ ఇన్స్టెడ్ అయితే శివసుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ గారు మాత్రం కలత చెందలేదు తన భార్య మీద కోపం పడలేదు కోపం తెచ్చుకోలేదు సో దానికి బదులుగా ఆయన ఏం చేశాడు హీ సర్వ్డ్ మీ విత్ సో ఆయనే ఫుడ్ అనేది సర్వ్ చేశాడు అనమాట ఎలాగా విత్ హిజ్ ఓన్ హ్యాండ్స్ తన చేతులతో తనే ఆ భోజనాన్ని సర్వ్ చేశాడు అనమాట వైఫ్ సర్వ్ చేయడానికి భయపడుతుందని చెప్పేసి సాడ్ డౌన్ బిసైడ్ మీ టు ఈట్ హిజ్ మీల్ అంతేకాదు నా పక్కనే కూర్చున్నారు నా పక్కనే కూర్చొని భోజనం కూడా చేశారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు హిజ్ వైఫ్ వాచ్ డస్ ఫ్రమ్ బిహైండ్ ద కిచెన్ డోర్ సో తన వైఫ్ మా ఇద్దరిని ఆ వంటగది తలుపు వెనకాల నుంచి అలాగా చూస్తూ ఉండిపోయారనమాట ఓకే రైట్ ఐ వండర్డ్ వెదర్ షీ హ్యాడ్ అబ్జర్వ్డ్ మై అబ్జర్వ్డ్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద వే ఐ ఏట్ రైస్ డ్రాంక్ వాటర్ ఆర్ క్లీన్డ్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్టర్ ద మీల్ సో నేను అన్నం తినే విధానంలో నీళ్లు తాగే విధానంలో భోజనం తర్వాత నేలను శుభ్రం చేసే విధానంలో ఆమెకి ఏమైనా తేడాలు గమనించాయా అంటే బ్రాహ్మిన్స్ తినేది నేను ముస్లిమ్స్ తింటున్నాను కాబట్టి సో మా తినే విధానానికి వాళ్ళు తినే విధానానికి ఏమైనా తారతమ్యాలు ఆమెకు కనిపించాయా లేదా సో అని నేను కొంచెం ఆశ్చర్యపోయాను అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఆమెనైతే అడగలేదు కానీ మేబీ ఇలాంటి విషయాలు ఆమె అబ్జర్వ్ చేస్తుందేమో అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు అనమాట వెన్ ఐ వాజ్ లీవింగ్ హిస్ హౌస్ శివసుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ యునైటెడ్ మీ టు జాయిన్ హిమ్ ఫర్ డిన్నర్ అగైన్ ద నెక్స్ట్ వీకెండ్ సో భోజనం చేసి వెళ్ళేటప్పుడు శివసుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ గారు మళ్ళీ వచ్చేసి అబ్దుల్ కలాం గారితో నెక్స్ట్ వీక్లో కూడా నువ్వు మళ్ళీ భోజనానికి మా ఇంటికి రావాలి అని చెప్పేసి ఇన్వైట్ చేశాడు అనమాట అబ్జర్వింగ్ మై హెసిటేషన్ ఈ టోల్డ్ మీ నాట్ టు గెట్ అప్సెట్ సో శివసుబ్రహ్మణ్యం అయ్యం గారు నెక్స్ట్ వీక్ కూడా రమ్మనేసరికి అబ్దుల్ కలాం గారు కొంచెం ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు అనమాట సంకోచాన్ని సంకోచ సంకోచిస్తున్న
సో నిజంగా ఆయన టీచర్ అనిపించుకున్నారండి వెన్ ఐ విజిటెడ్ హిస్ హౌస్ ద నెక్స్ట్ వీక్ శివసుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్స్ వైఫ్ టుక్ మీ ఇన్ సైడ్ హర్ కిచెన్ అండ్ సర్వ్డ్ మీ ఫుడ్ విత్ హర్ ఓన్ హ్యాండ్స్ ఈసారి ఈసారి ఏం జరిగింది శివసుబ్రహ్మణ్య అయ్యంగారి అయ్యర్ గారికి ఇంటికి వెళ్ళిన వెంటనే అబ్దుల్ కలాం గారిని భార్య శివసుబ్ర అబ్దుల్ కలాం గారిని వంటగదిలోకి తీసుకెళ్ళి ఆమె చేతులు తామే భోజనం వడ్డించింది అనమాట సో సో ఆమెలో ఒక చేంజ్ అనేది వచ్చేసింది అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఆ చేంజ్ని ఫస్ట్ గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ అండి then the second world war was over and india's freedom was imminent indians will build their own india declared gandhi ji appudu rendu prapancha yuddham mugisi bharat deshaniki swatantram vastundi bharatiyulu tama swanta bharat deshanni nirminchukuntaru ani gandhi garu prakatincharu anamata world war gurinchi natu news kuda follow avutunnanu cheppar kada right the whole country was filled with an unprecedented optimism desham mottham kuda apurvamaina atuvanti aashavadanto nindi poyind anamata ఓకే రైట్ ఐ ఆస్క్ మై ఫాదర్ ఫర్ పర్మిషన్ టు లీవ్ రామేశ్వరం అండ్ స్టడీ అట్ డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇన్ రామనంతపురం సో రామేశ్వరం రామేశ్వరం వదిలి రామనంతపురంలోని అంటే రామనంతపురం అంటే జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ అనమాట అది సో అక్కడ చదువుకోవడానికి పర్మిషను అబ్దుల్ కలాం గారు వాళ్ళ నాన్నగారిని అడిగారనమాట అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయి టౌన్కి వెళ్ళి చదువుకుంటాను అని చెప్పేసి ఓకే దెన్ వాట్ హ్యాపెన్ హీ టోల్డ్ మీ యాజ్ ఇఫ్ థింకింగ్ అలౌడ్ అబుల్ ఐ నో యూ హ్యావ్ టు గో అవే టు గ్రో సో అబ్దుల్ కలాం గారు అమాట అడగలనే అబ్దుల్ కలాం గారి ఫాదర్ ఆలోచించి సో అబ్దుల్ కలాం గారు తెలియ అన్నారు అనమాట ఏమని అబ్దుల్ సో నువ్వు ఎదగాలంటే దూరంగా వెళ్ళాలి అని నాకు తెలుసు అని చెప్పేసి అన్నారనమాట సో చదువులకి పైకి వెళ్ళాలి కదండి వేరే వేరే ప్లేసెస్కి డస్ ద సీగల్ నాట్ ఫ్లై అక్రాస్ ద సన్ అలోన్ అండ్ వితౌట్ నెస్ట్ సీగల్ అనేటటువంటి పక్షి ఒంటరిగా గూడు లేకుండా సూర్యునిపై ఎగరలేదా అని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట ఇంకేమంటున్నారు హీ కోటెడ్ ఖలీల్ గిబ్రాన్ టు మై హెసిడెంట్ మదర్ సో ఇలాగా ఫాదర్ సన్ మాట్లాడుకుంటుంటే అబ్దుల్ కలాం గారు వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళి చదువుకుంటాను అంటే అబ్దుల్ కలాం గారికి ఫేవర్గా అబ్దుల్ కలాం గారు వాళ్ళు నాన్నగారు మాట్లాడుకుందా ఉన్నారు ఇదంతా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళ మదరు ఒక సంకోచంలో పడ్డారనమాట సో ఆమెను గమనించినటువంటి అబ్దుల్ కలాం గారి తండ్రి ఆమెతో ఖలీల్ జిబ్రాన్ అనేటటువంటి వ్యక్తి చెప్పినటువంటి ఒక కొటేషన్ని వాళ్ళ మదరికి చెప్పారనమాట ఎందుకు అబ్దుల్ కలాం గారి మదరు కొంచెం వర్రీ అవుతున్నట్టుగా అనిపించి ఆమెకి ఈ విషయం చెప్పారు ఏంటి యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ యువర్ చిల్డ్రన్ దే ఆర్ ద సన్స్ అండ్ డాటర్స్ ఆఫ్ లైఫ్స్ లాంగింగ్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే కేమ్ త్రూ యూ బట్ నాట్ ఫ్రమ్ యూ యూ మే గివ్ దెమ్ యువర్ లవ్ బట్ నాట్ యువర్ థాట్స్ ఫర్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ థాట్స్ సో ఈ మాటలు ఏంటంటే అండి ఖలీల్ జిబ్రాన్ గారు చెప్పినట్టు గిబ్రాన్ గారు చెప్పినటువంటివి సో మీ పిల్లలు యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ యువర్ చిల్డ్రన్ మీ పిల్లలు మీ పిల్లలు కాదు ఎందుకంటే పెరిగే కొద్దికి వాళ్ళు మీ చేతుల్లోంచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు అనమాట దే ఆర్ ద సన్స్ అండ్ డాటర్స్ ఆఫ్ లైఫ్స్ లాంగింగ్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాళ్ళు ఎవరి పిల్లలు అవుతారంటే వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళ ఫ్యూచర్ అనేటటువంటి ఏదైతే ఉందో సో దానికోసం ఆరాటపడుతూ ఉండేటటువంటి పిల్లలు వాళ్ళ జీవితం కోసం ఆరాటపడేటటువంటి పిల్లలు వాళ్ళు అని చెప్పేసి చెప్తారు మహా అయితే వాళ్ళు నీ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారేమో కానీ దే కమ్ త్రూ నీ ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళు అయి ఉంటారు కానీ బట్ నీ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు కాదు అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట సో వాళ్ళు భూమి మీదకి రావడానికి కారణం నువ్వే కానీ నీ ద్వారానే జరిగింది కానీ బట్ నీ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు కాదు నాట్ ఫ్రమ్ యూ అంటే నాట్ ఫ్రమ్ యువర్ థాట్స్ నాట్ ఫ్రమ్ యువర్ మైండ్ నాట్ ఫర్ యువర్ ఒపీనియన్స్ అలాగా యూ మే గివ్ దెమ్ యువర్ లవ్ కావాలంటే నీ ప్రేమ వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు కానీ బట్ నాట్ యువర్ థాట్స్ బట్ నీ ఆలోచనలు మాత్రము వాళ్ళ మీద ఎటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూయించవు ఎందుకంటే ఫర్ దే హ్యావ్ దియర్ ఓన్ థాట్స్ సో వాళ్ళు పెరిగే కొందికి వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళ థాట్స్ వాళ్ళ డెసిషన్ మేకింగ్ సో వాళ్ళ గోలు వాళ్ళ అచీవ్మెంట్స్ అని వాళ్ళే వాళ్ళకి ఏర్పడుతూనే ఉంటాయి పిల్లలు ఎప్పుడూ అలాగే పిల్లల్లాగా ఉండరు సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ జీవితం కోసం ఆరాటపడుతూ ఉంటారు నీ ద్వారానే ఇక్కడికి వచ్చారేమో కానీ నీ నుంచి కాదు అంటే నీలాగా ఆలోచించరు నీలాగా సిమిలర్గా ఉంటారు కానీ నీ ఆలోచన వాళ్ళ మీద ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపవు అన్నట్లుగా చెప్తారండి సో ఇంతటితో ఈ చాప్టర్ అయిపోతుందండి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం సో అండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ వింగ్స్ ఆఫ్ ఫాయర్ ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ